എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓണമൊക്കെ എല്ലാവരും ഭംഗിയായി ആഘോഷിച്ച് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് ആഘോഷവും ഡയബറ്റിക് അൺഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ചോറും പലതരം പായസങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുള്ള അവിയലും സാമ്പാറും ഒക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഉണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഷുഗർ കൂടും മരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാനും എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസം നന്നായിട്ട് ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഷുഗറൊക്കെ കൂടി പക്ഷെ അൺ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് മാക്സിമം പോയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷുഗർ നൂറ്റി എൺപതിൽ താഴെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനടുത്തും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കൂടുന്നത് വളരെയധികം ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കി ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങണമെന്ന് തോന്നി ഷുഗർ കൂടിയപ്പോൾ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ പോഴത്തേക്ക് ഷുഗർ നോർമലായി ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ആഘോഷത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സെലിബ്രേഷൻസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സാണ് കൂടുതൽ ഭക്ഷണ രീതികളാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതിന് നമുക്ക് അതിൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷുഗർ കൂടുകയില്ല ചോറ് വളരെ കുറച്ചും നെയ്യും പരിപ്പും ഇട്ട് ഒത്തിരി പരിപ്പിട്ടാതെ ഇടാതെ പിന്നെ കൂട്ടാനുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂട്ടി ഉണ്ടാൽ ശരിയാവും പായസം പേരിന് മാത്രം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബോളി മൂന്ന് പായസമൊന്നും എടുക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പായസം ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം ബോളി പഴം എന്നൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ അക്കമ്പനിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഉപ്പേരിയൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക ഉപ്പേരിയൊക്കെ രണ്ട് കഷ്ണമേ സദ്യയ്ക്ക് വിളമ്പാറുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണം മാത്രമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഷുഗർ കൂടാതെ കഴിയാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രകരുന്ന പ്രശ്നം പായസമൊക്കെ നമ്മൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് വീട്ടിലിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഷുഗർ കൂടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ കീറ്റോ കൗണ്ടർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പത്രവാർത്ത കണ്ടു ഇനി പറയാനുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അതായത് ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ ആറിലും ആറരയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുമല്ല പലരും എൺപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിനും കൈക്കും കാലിനും എഴുപത് എഴുപത്തെട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവരെല്ലാം തിന്നും കുടിച്ചും സന്തോഷമായും ജീവിച്ചല്ലോ മരുന്ന് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് മരുന്ന് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ഈ മരുന്ന് നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ മരുന്ന് നിർത്തുന്ന പ്രക്രിയ പ്രക്രിയ പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് മാറാം മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് അഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളിത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എട്ട് ദിവസം ഇത് കുടിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും ഈ ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിൽസിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചില ആളുകൾ അത് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒറ്റമൂലി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് കാണുന്നുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആളുകൾ ഇടുന്ന ഈ വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് ഞാനും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം പിന്നെ അത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് നിർത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അത്ര സുഖകരമായ അവസ്ഥ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഷുഗർ താന്നിരിക്കും നമ്മൾ വിശക്കും നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വല്ലാതെ വരും പിന്നെയും നമ്മൾ കുത്തി വെക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും പിന്നെയും താഴും അങ്ങനെ ഒരു മാതിരിയുള്ള ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അവരുടേത് കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുകയുമില്ല നമ്മൾ ഓര
ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുപതോ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ച് പോകും എന്നാൽ മരുന്നില്ലാത്തപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കത്തുമില്ല അത് കഴിക്കാനുള്ള ഡിസയർ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകും പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മളുടെ ഷുഗർ ഒരുവിധം സ്റ്റഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരവേശവും വിശപ്പും ഒന്നും വരികയല്ല നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലോക്കാബായിട്ടുള്ള വല്ലതും കഴിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഹോപ്പുണ്ട് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടി സിനിമ കാണുന്നു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്നെങ്കിലും എനിക്കിത് കിട്ടിയേക്കാം ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒറ്റമൂലികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഈ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ചെടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെടികളുടെ എല്ലാം ഓരോരോ ദിവസം ഓരോ ചെടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം ആ ചെടികളിൽ പലതും നമുക്ക് ഷുഗർ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ തന്നെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ താഴുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇലകളൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അരച്ച് തിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചായ ഇട്ട് കുടിച്ചാലൊക്കെ നമ്മുടെ ഷുഗർ കുറയും അത് നമുക്കറിയാം ഈ സിനമൺ അതായത് പട്ട പട്ട ഇട്ട് സിനമൺ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീ എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പട്ട എടുത്ത് മാറ്റിയ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് സിനമൺ ടീ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ടീക്കകത്ത് ഒരു കഷ്ണം സിനമൺ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഇച്ചിരി ടീ ഒരു ടീ ബാഗും ഒരു ഒരു കഷ്ണം സിനമണ്ണും കൂടെ ഇട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി ഒരു മിനി ഒരു മിനിറ്റോ വല്ലതും കഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിനമൺ ടീ ആകും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിനമൺ ഷുഗർ കുറയ്ക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ വിനിഗർ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു സാ ഒരു ഐറ്റമിനെ കുറിച്ച് വെച്ച് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഫാസ്റ്റിങ് ഇടയ്ക്കായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇലകളെക്കുറിച്ചും ചെടികളെക്കുറിച്ചും പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതൊക്കെ ഒറ്റമൂലിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരാൾ അയച്ചു തന്നതാണ് എരിക്കിൻ്റെ ഇല കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടി സോ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ സോക്സ് ഇട്ട് നടന്നാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മാറും എന്ന് ലിവറിലെ ഫാറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലിവറിലും എല്ലായിടത്തും അടിഞ്ഞു കൂടിയ ഫാറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ ഫാറ്റിനെ ഈ ഇല കാലിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അലിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ഡയബറ്റിസുകാർ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയബറ്റിസുകാരെന്ന് വേണേൽ പറയാം നമ്മളെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിലരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓരോ ഇലകൾ തിളച്ച് കുടിപ്പിച്ച് മരുന്ന് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൺവീനറായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥൻ സായ നായർ സാറ് ഒരു ആയുർവേദൻ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണത്തിനായിട്ടാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആയുർവേദമാണെന്നും പറഞ്ഞോ പച്ചിലയാണെന്നും പറഞ്ഞോ അതുവിധമൊന്നും കഴിക്കരുത് കാരണം ഈ പച്ചില എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നാണ് പല മരുന്നുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പച്ചിലയ്ക്കകത്ത് പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊലോങ്ഡായിട്ട് ഒത്തിരി നാൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കുന്ന സാധനത്തിന് പുറമേ അതിലുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊന്നും വലിയതായ ഗവേഷണങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന മരുന്നുകൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡയബറ്റിസ് മരുന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കിഡ്നി പോകാനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മരു
വോളിബോ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക ഞാൻ കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാർച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് ഞാൻ അതൊക്കെ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻടേക്ക് വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷെ ഈയിടെ ഈ ഓണത്തിന് ഞാൻ പായസവും കുടിച്ച് ചോറ് കൊണ്ട് വോളിബോ തിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്ക് വയറിളകി എൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോയ്ക്ക് വോളിബോ കഴിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ വയറിളകുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ തടയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് തടയുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ വയറിളക്കി താഴോട്ട് വിടുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ഇഫക്റ്റുകൾ മരുന്നുകൾക്കും ഉണ്ട് ഈ ഇലകൾക്കും ഉണ്ട് ഇലകളിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ ചില സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ഓത്തൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഇലയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരം ഞാൻ പുറകെ പറയാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും പറയാം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുക മഴക്കാലം മാറുന്ന ലക്ഷണമില്ല നന്ദി നമസ്കാരം